Hola a todos y bienvenidos una vez más a la continuación de las aventuras de Rebeca y Billy. Aquí estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Y, y aquí ya, como podéis ver, a la izquierda nos aparece Billy, que de hecho voy a hacer un par de cositas, como es tirar la metralleta, lo cual no me interesa, la pistola tampoco, el cuchillo tampoco, las balas tampoco. De hecho es que se las voy a dar a esta. No vaya a ser que me diga, no puede no puede tirar más objetos, ¿sabes? Así que aquí, perfecto. Y así, ajá, muy bien. Pues ya tenemos el control de Billy y de Rebeca. Con el stick derecho movemos a Rebeca, con el stick izquierdo a Billy. Y en este caso lo que vamos a hacer es dejar a Billy aquí. Y Rebeca, que es quien tiene el. el. Lo diré, el lanzacohete. Para el primer jefe que nos aparece ahora, pues. Total, ¿no? Ya con el lanzacohete no va a haber. No va a haber problema ninguno. Vamos, no lo hay, ni al principio sin las almas infinitas, porque el primer jefe tiene un, un truco para que no te toque. Pero lo dicho, ¿no? Como dije en el vídeo anterior, este juego, para tener ya que va camino de los 20 años, se sigue viendo espectacular, ¿no? Ya nos hemos separado en un ascensor. ¿Quieres llamarlo? Sí, por favor. Y aquí, pues lo que debemos de poner es la llave. Y quieres expulsar el botón para mandarlo al otro lado. No es un. Un montacargas de estos de comida, típico de, de trenes de varias plantas o algo así, incluso de aviones, incluso de hoteles. Así que nada, pues ahora lo que debemos de hacer con Rebeca es pues, venir aquí a la cocina y aquí tenemos el montacarga con la llave. Este juego no lo comenté en el, en el primer video, se, di, eh, se diferencia del resto de, de juegos de la saga ya que no hay baúles no hay ningún tipo de baúl aunque en el 6 tampoco lo había y en el 5 que yo recuerde tampoco toma ya si sí, en el 5 tampoco ni en el 5 ni en el 6 había ya baúles pero de la de los originales no la trilogía original, incluso el code verónica eh, y a ah, miento y en el 4 tampoco en el 4 era el buonero o sea que ya ahí cambió pero este fue el primer título en quitar de en medio lo, los baúles y como vamos con dos personajes eh, lo que se podía hacer es lo que habéis visto poder intercambiar objetos entre un personaje y otro o bien tirarlos en el suelo y si es un objeto clave que nos hará falta más adelante, pues tenemos que volver al lugar donde lo hemos tirado para recuperarlo. A gente le gustó, a gente no, a mí personalmente, ni sí ni no, o sea, no, no es que me dijese, oh, qué bueno, sí es cierto de que es más realista, pero no es que yo diga, oh, oh qué cosa más buena, ¿no? Pero tampoco me disgustó. Ay, no, primero quiero venir aquí, que se me iba a olvidar coger el maletín. Que no es totalmente necesario para seguir avanzando en la, en la historia. Quiero subir por las escaleras, sí, por favor. Ahí está. Lo que yo no entiendo es como en la versión de PC, que todas las cargas son mucho más rápidas y demás. Como la, la, las escenas de de carga de puertas, escaleras y tal, como no las puedes saltar, porque yo recuerdo que en la trilogía original, la versión de PC, 
te permitía saltar la animación de las puertas e incluso en el port que hicieron del original del 1 para la Nintendo DS también te permite saltar la animación de puertas y tal y en la versión de PC no sé por qué no dejan por qué no dejan esto saltar este tipo de animación pero bueno La primera incógnita que yo tengo es cómo carajo, con el tren en movimiento, este bicharraco se ha podido subir y se puede decir, bueno, es que ya estaba arriba, ¿vale? Y no lo ven, no lo ven desde el helicóptero ni nada, es eh, un fallo de, de conexión, ¿no? De, de yo. Ya está muerto, nos quedamos aquí atrás hasta que deje de mover las pinzas. Porque aunque lo hayamos matado hace un par de movimientos de pegar así hostia Y si nos da, nos da de verdad, nos quita vida Sin embargo nos vamos un pelín lejos y ya todo resuelto sobre nuestros pasos y el punzón que hemos obtenido se lo tenemos que mandar a Billy por el montacarga porque curiosamente la cerradura está está atascada y con el, el punzón que era un picayelo eh, al parecer lo mete la cerradura no sé qué coño hace y clic clic y ya puede abrir la puerta Aunque también digo yo, son puertas de un tren que sí tienen su dureza, pero no es como una puerta maciza de madera o de hierro como puedes tener en una casa o en un almacén, algo de ese tipo. Lo cual yo creo que de un par de patadas podría haber jodido la cerradura y haber salido, pero bueno, son cosas mías. Ahora como podemos manejar dos personajes, el que nosotros manejemos es el principal y el otro nos sigue. Y da igual que estemos muy lejos, como quiero enseñar por ejemplo aquí. Eh, ahora cambiaríamos a Billy. Lo que quiero decir que da igual que esté muy lejos, imaginaros que estáis en una sala que es muy amplia. Si dejamos a un personaje en la puerta y con el otro exploramos y después... Eh, Así por separado, ahí coño tenía que darle a usar. Que sí, que sí, que sí. Eh, después seleccionamos el que hemos dejado la puerta y le decimos que nos siga y abrimos inmediatamente la puerta, nos ahorramos todo el camino de, de vuelta. De hecho, ahora aquí no es que sea muy largo y extenso, pero os lo puedo mostrar lo que quiero decir y hacer, ¿no? Básicamente lo que os quiero decir es que no hay que esperar a que el personaje esté pegado a nosotros. Let's go. Okay. Y ahora lo llamo, utilizo el objeto. Y sin esperar a que Billy llegue aquí ni de broma, yo me meto, pero como ya hemos dicho que nos siga, el juego ya nos lo pega y, y viene con nosotros. más no para esto es mejor la verdad otra cosa le metieron nueva en este juego que no había antes era esto de directamente usar y no tener que cogerlo entrar en el menú usar o combinar eso lo metieron nuevo en este título y me pareció eso sí me pareció muy bueno porque de hecho si vamos hasta arriba de cosas pero mal de vida y encontramos una planta pues entonces eh, podemos acercarnos a la planta curarnos y, y no tener que ir a un baúl y soltar como si pasaba anteriormente ¿no? y cogemos el arpón que es un arma que se utiliza en 3-4 momentos clave hostia me he saltado la guía pero bueno está 
tampoco es que sea muy interesante. Que se usa en 3-4 momentos clave, además muy distanciados, muy dispares. Y yo recuerdo la primera vez que jugué al juego, que lo usé y yo pensaba, bueno, esto ya no lo voy a usar más. Y lo dejé tirado. Y cuando me hizo falta en la siguiente zona, dije, madre mía. Y tuve que volver, pero mucho camino, para recuperar el puñetero, el puñetero arpón de los cojones. Por cierto, si os estáis preguntando cómo se consigue la más no infinita, el lanzacohetes ya lo he dicho, ¿no? Completando el juego en menos de tres horas y media. Esto no lo he visto y se han salvado. Es completándolo en menos de tres horas y media. Y al pasarte el juego, da igual en fácil, normal o difícil, desbloquearéis un modo, se llama Leech Hunter. Y ahí ya, bueno, aquí hay que usar el arpón. Y en el modo Leech Hunter, si conseguí. X número de sanguijuelas, sanguijuelas de color verde y azul, en total son 50 para Billy y 50 para Rebeca. Si las conseguís todas, que es lo suyo, desbloquearéis más armas especiales como es la Magnum y el premio gordo, el de por conseguir el 100%, os darán munición infinita para todas las armas. O sea, podréis desbloquear la Magnum, pero si no desbloqueáis lo de... Munición infinita para... Así, hasta que el zombie al juego no interpreta que está muerto, no nos deja salir. Cosa estúpida. Que lo dicho, que se podría desbloquear la metralleza, la, la magnum, lo que tú quieras. Pero si no desbloquear el premio gordo, que es munición infinita para todo, si sí la tiene, pero con munición limitada, lo cual es una mierda. Entonces lo suyo es que consigáis eh, el premio gordo y eh, así ya podáis, por cierto, no estoy cogiendo ninguna planta y debería llevarme aunque sea una o dos, por si acaso, porque no vaya a ser que a mí me ha pasado que en Resident Evil yo voy muy convencido, muy guay, Ay, coño, me y de buenas a primeras me engancha ahí uno o dos enemigos y me ventila y yo sin curar, eh, sin plantas, sin haber guardado la partida, etc. Esto es otra cosa, me parece absurda, necesitamos do, dos circulitos, como habéis visto, para abrir el maletín y así poder sacar una tarjeta. Y digo yo, y no podrías poner de rever maletín, juega con él y saca la tarjeta, que es una tarjeta, que no es algo realmente gordo, ¿no? Esta no nos sigue, mira, me sirve para el ejemplo. Yo la llamo, inmediatamente me voy y ahora veréis que está conmigo y eso es lo que os decía, que si sabéis manejar bien eso, podéis ahorraros, parece tontería, décimas de segundo, pero muchas décimas de segundo equivale a bastantes minutos y para haceros lo de en menos de tres horas y media, pues como que se nota al final. Ya no sirve. Y otra cosa que me parece muy curiosa de todo Resident Evil es que, bueno, de los últimos, no, no, del 7 y el 2 no, el 2 remake también. Del 7 creo recordar que no, es que cuando usa la llave en todos sus lugares, te dice, eh, esto ya no es útil, lo quieres tirar, pero ¿cómo coño sabes tú que no es útil si es la primera vez que estás aquí? Bueno, estos son, yo diría, los personajes más famosos de Resident Evil, que es Albert Wesker y Julian Birkin. Pues se lo había ido antes con la imagen. Bueno, lo hace todo eso. O sea, si ustedes tampoco lo veis sincronizado, yo tampoco. El sonido ha ido por lo menos 3, 4 segundos por delante de, de la imagen.
The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Y ahora nos pregunta quién se queda aquí. Manual de frenado no lo voy a leer porque es una tontería. ¿Quién se queda por detrás? Pues daremos a Rebeca mismo. Si hubiese elegido a Billy, Rebeca va hacia atrás. Me callo. Rebeca va hacia atrás. No se os olvide la tarjeta que a mí se me olvidó la primera vez y, y tuve que volver y volver y, y es un problema. Lo dicho que si hubiésemos ido hacia atrás con Rebeca en vez de con Billy, saldría una escena que no va a salir con Billy, solo aparece con Rebeca, que es que su compañero, el que estaba aquí tirado desde el principio, que saltó por la ventana, eh, ya se ha convertido en zombie y se está comiendo a otro. Y entonces es como más dramático, ¿no? Ahí Rebeca, oh, era mi compañero tal y que cual, ¿no? Y ay, ay, ay. Y... Y en fin. Que es una escena extra que solo vemos si vamos con Rebeca. Había tres, ¿verdad? Hasta luego. Al entrar aquí, con Rebeca saltaría la... La animación, pero con Billy que le den. No hay nada. Por eso he elegido a Billy, para ir más rápido. Aunque quizá a alguien le hubiese interesado la escena, pero no es que sea la panacea. Tenemos que volver a la zona del arpón, o sea, al otro extremo de, del tren, para meter el código de seguridad para los frenos de emergencia, que ya digo yo que podría estar en un sitio más a mano, porque si esto lo coge a una persona sola, pues no te digo nada. ¿no? Billy, I've engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Y ahora lo curioso es que el que está ahí fuera está en perfecto estado, pero el que está en cabina está roto. Y tenemos que poner 36. A ver, vamos a hacer sumas. Vale, pues haciendo esta combinación sería Y ya está hecho. ¿Por qué miro hacia aquí? Porque para no tener que complicarme la vida, he puesto la.. en el móvil la calculadora. Y ya sé que habrá gente diciendo, oh, ha puesto la calculadora, <risa> Persona por delante que lo No sé por qué me está haciendo esto porque previamente, de hecho, cuando me he hecho el juego para las armas infinitas y tal, no me lo ha hecho. De hecho, el sonido del juego, el, el gameplay sí va sincronizado, pero de las cinemáticas no. No sé por qué. Bueno, pues ya está la cosa en la de aquí ya. Venga, venía o no. 
los objetos que habíamos dejado tirados en el tren aparecen aquí todos o sea, o si hubiésemos tirado el arpón también aparece aquí, pero yo siempre me lo llevo porque es una tontería, ¿no? Hay que soltarlo, después hay que agarrarlo, en fin. Prefiero llevármelo del tirón ya y no tener que estar, ahora lo dejo, ahora lo cojo, total. Bueno, pues ya hemos cambiado del tren a la mansión. The Umbrella Research Center. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with Attention! Mm -hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. <laughs> Who are you? It was I who scattered the T-Virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train to... What? Revenge... on Umbrella. Ahí ya nos enteramos que es este tío quien soltó el virus en, en la mansión del original. Y también la que nos encontramos. Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? <laughs> aquí retomamos el control y de hecho aquí hay una máquina de escribir que es lo que voy a hacer, guardar la partida y... No cojones, está en la mesa. Y... Si tuviese una tinta, la tienes al lado. Biff. Que lo que voy a hacer es guardar la partida, dejar aquí ya esta parte y ya en el siguiente pues como siempre no continuaremos desde este punto, vamos a guardar aquí mismo en el 4 y nada, ya la parte del tren no la hemos quitado, ya vamos a la parte de la, de la mansión y ahora sí que no puedo continuar grabando, lo tengo que que cortar porque tengo que trabajar así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el siguiente capítulo muchísimas gracias y hasta la próxima